大家好，欢迎来到在野说。近期，中国经济发展和外资政策调整成为热点话题。国家发改委和商务部发布了2024年版外商投资准入负面清单，进一步放宽了外资准入限制。与此同时，一些地方政府也在积极采取措施吸引外资，以提振经济增长。但在经济下行压力加大的背景下，一些社会问题也日益凸显，引发广泛讨论。外资还会回来吗？让我们来看看这些热点话题的最新进展。首先是外商投资准入负面清单的调整。9月8日，国家发改委和商务部联合发布了《外商投资准入特别管理措施负面清单》， 2024年版将于11月1日起施行。新版负面清单在2021年版的基础上进一步缩减，限制措施由31条减少到29条。其中最引人注目的是。制造业领域的外资准入限制实现了清零。具体来看，新版负面清单删除了两项限制措施：一是取消了出版物印刷需有中方控股的规定；二是取消了禁止投资中药饮片的蒸、炒、制、断等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产的限制。这意味着，在制造业领域，外资企业将享有与内资企业同等的市场准入待遇。国家发改委表示，将会同商务部等部门和各地区深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，确保新的开放措施及时落地。对于负面清单之外的领域，将按照内外资一致原则管理，给予外商投资企业国民待遇。同时，官方也强调要统筹开放和安全，做好风险防控工作。这一政策调整反映了中国在当前经济形势下进一步扩大开放的决心。随着经济增速放缓和外资流出压力加大，中国正努力创造更有吸引力的投资环境。除了制造业，医疗领域的开放也引人关注。商务部8日发布的一份文件显示，中国计划在9个地区开展医疗领域扩大开放试点，允许设立外商独资医院。这些地区包括北京、天津、上海、南京、苏州、福州。广州、深圳和海南都是中国东部或南部相对富裕的城市和省份。文件指出，这一试点项目旨在引进外资，促进我国医疗相关领域高质量发展，更好满足人民群众医疗健康需求。不过，新政策排除了传统中医类医院和并购公立医院，具体的设立条件、要求和程序将另行通知。此外，北京、上海、广东和海南四个自由贸易试验区还将允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，包括在全国范围内购买的产品的注册、上市和生产。这些开放举措显示，中国正试图通过引入更多外资和先进技术来提升医疗服务水平。但同时，如何平衡开放与本土医疗体系发展，以及如何确保医疗服务的可及性和公平性，仍是需要关注的问题。在扩大开放的同时，中国经济面临的挑战也不容忽视。《经济学人》近期发表的一篇文章指出，中国官方正在隐瞒部分经济状况，一些曾经公开的经济数据正在逐渐从公众视野中消失。文章认为，这不仅进一步限制了民众的言论自由，也阻碍了投资，影响经济增长。文章指出，中国官方公布的数据与企业和投资者的实际经验越来越不一致。尽管房地产行业低迷，基础设施投资不足，但官方数据显示 ，GDP 增长率已恢复到疫情前水平。一些咨询公司的专家认为，这是荒谬的说法 ，GDP 数据已经完全不能反映经济现实。文章还提到。近年来，媒体、学术和智库的活动空间受到了一定程度的限制，经济决策的不透明度增加，引发了一些担忧。外界难以全面了解高层决策者获取信息的渠道，以及他们如何基于这些信息制定政策。文章称，随着经济增长放缓和行政体系变得更加强调意识形态，缺乏准确的经济信息变得越发令人担忧。最终，这不仅会困扰外部观察者，也可能成为国家领导层面临的一个严峻挑战。经济下行压力加大，一些社会问题也日益凸显。台湾上报近日发表的一篇文章《中国社会反常现象并非局部浅层的》，引发关注。作者严春沟指出，在中国大陆，很多往常视为意外的社会现象，现在每天都在发生
，人们已经习以为常。文章称，把中国大陆所有肮脏、下流、残暴的现象一件件独立来看，似乎每个国家都难免。但如果将上上下下、里里外外所有的非人性、非常规的现象综合起来看，我们便会发现，现今的中国整体社会正处在一个广泛深度的道德败坏的过程中。官场不堪，民间也恶浊，邪气充盈，正气消遁，戾气暴长，血气上升。作者认为，一个国家之所以合理存在，基于人民的认同、利益的公平分配。基于政府与民间有共同的诉求，以及生活规则的建立和遵守。当这四者都消失，一个国家将凭什么生存下去？文章警告说，当一个社会的根基开始动摇，其未来走向就变得难以预测。这个过程可能是渐进的，也可能是突然的，可能有反复，也可能一蹴而就。如果核心问题得不到解决，任何外部力量都难以扭转局势。我们或许正在见证一个社会结构的重大转变，尽管这种观点可能过于悲观，但确实反映了一些人对中国社会现状的担忧。如何在经济发展的同时维护社会公平正义、提升道德水平，是中国面临的重要挑战。在具体社会问题方面，新能源汽车的安全问题近期引发关注。有网友发帖称，萧山一家五星级酒店不准新能源车进入地下车库。而燃油车可以进入，这引发了对歧视新能源车的质疑。对此，酒店工作人员回应称，这个规定是今年9月份开始的，出于消防安全考虑。他们认为，新能源车自燃的发生率比较高，为了保证其他顾客的财产安全，所以出台了这个规定。相比油车火灾，新能源车火灾存在起火速度快、扑灭难度大、起火瞬间能量大的特点。基于新能源车火灾的特点。以及我们酒店自身的消防处置能力，我们觉得不让新能源车进入地下车库的安全系数更高。酒店负责安全的工作人员说，深圳消防提醒，从车外见火到车内起火，平均只有64秒的逃生时间。新能源汽车起火后，一定要第一时间离开车辆，不要进行自行灭火等尝试，并且要合理安排充电、放电。这一事件反映了新技术应用过程中的安全问题，以及公众认知与实际情况之间的差距。如何正确评估新能源汽车的安全风险，制定合理的管理措施，是相关部门需要认真考虑的问题。最后，我们来看看文化领域的一些现象。有评论认为，相比官方在海外各国设立的文化交流机构，如快手。抖音、微短剧等民间自发的内容，在海外取得的传播效果远远超越预期，这让相关部门既感到欣慰，又有些措手不及。台湾风传媒发表的文章《列强竟是我自己》，当中国制造的奶头乐席卷世界，指出，自上世纪二十年代以来，中国官方一直对大众娱乐、流行文化抱着警惕和利用的功利主义态度。一方面，批评某些文化现象为靡靡之音和不良影响，将一些文化产品贴上负面标签；另一方面，倡导人民群众正当的精神需求，并努力组织创作、表演队伍，意图在规范内容的前提下引导群众的娱乐品味。然而，近年来情况发生了变化，以抖音为代表的短视频平台席卷全球，能够高效率的把群众自己生产、创作的各种内容，包括所谓的“奶头乐”。推送给用户，这种传播模式不再操于西方跨国资本和少数编辑之手，而是由中国民间企业和大数据算法主导。文章认为，相比2004年开始在海外设立的官方文化交流机构，快手、抖音、微短剧等民间内容在海外取得的传播效果远远超越所有人最狂野的想象，这让相关部门既感到欣慰。又面临挑战，在这种情况下，既不能阻碍民间文化传播的势头，又难以承认官方文化输出策略的局限性，更难以重新审视文化管理体制的根本问题。好的，本期内容就是这些，我们下期再见。